ഇനി ഫുഡോ പ്ലൈവുഡോ എന്ത് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉള്ളപ്പോ വയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഈ നവവരനും വധവും ഈ മുത്തശ്ശി എന്ത് സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവർ ഇരുവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിമാർ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് അതേ പല്ലവി ആയിരിക്കും അത് എന്താന്നല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണം കൂടിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇത്തിരി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാൻ എപ്പോഴാ നീ ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാ നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ സദ്യ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് പോവാൻ മുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും പക്ഷേ ഒടുവിൽ നമ്മളൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി നമ്മുടെ കല്യാണമൊക്കെ ആവുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ദേ ഇതുപോലെ വയ്യാതെയായി നമ്മുടെ കല്യാണ ചടങ്ങിനൊന്നും കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നേക്കും എന്ന് മുന്നേ കൂട്ടി അറിയുന്ന അവര് അവരുടെ ആഗ്രഹം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്നാലും നമ്മുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ അനുഗ്രഹം ചോദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ചന്ദനൊക്കെ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ മുത്തശ്ശി തന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഉമ്മ വെക്കുന്ന ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ പയ്യനോട് എന്തുമാത്രം വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അവർ ഒറ്റ കാഴ്ച എന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിമാർക്കും മുത്തശ്ശമാർക്കും ഒക്കെ ദേ ഇതുപോലെ സന്തോഷത്തിന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നിമിഷങ്ങളൊക്കെ സമ്മാനിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്നത് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു കുടുംബം ഈ ദമ്പതിമാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് നല്ല നിമിഷങ്ങൾ കാണാനും സന്തോഷിക്കാനും ഈ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇനിയും സാധിക്കട്ടെ Twenty seventh night, we saw Major Sandeep's photograph, and I was like, "Who is this man? He looks like he could be my older cousin." I couldn't stop looking into his eyes, and somewhere that curiosity started. The next year, he won Ashoka Chakra. But no matter how much information came, ultimately everyone would say, "In his last thirty six hours, he did this. He did this. He did this." But no one knew before that thirty one years how he lived. Once I became uh, an actor, I felt like I'm his fan. and as a fan i wanted to tell his story so it's the toughest film i've ever done and it's the best film i've ever done okay. it's related this movie only you just went and me- meet them right their parents I did at first uncle hung up the phone he didn't want to see me many um, malayalam heroes have approached them to do this role oh. and and i didn't know okay. i said amma why did you say no? they don't look like my son <laughs> so amma was very particular i was sincere and honest and i just happened to look a little bit like major sandeep so It is my luck. This is a Para Special Forces commando who came on a wheelchair with his family to watch the film. The hair on his hand raising and he's crying. This is a National Security Guard Black Cat Commandos medal given by the 26 Special Composite Group in Mumbai. That's heavy. Oh, it's heavy. It's very heavy. Okay. Their gate okay. is called Unnikrishnan Dwar. In the center of the campus is a statue of Major Sandeep Patel. I guess when you say let's see how I did I feel happy <laughs> 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 doing a bunch of these things um but I promise you yeah. the fight scenes are better than any masala film you've seen seriously yeah any wood or plywood or anything best wood or lapo <laughs>